Você vai fazer uma receita que é simples, que é para você pegar gosto pela cozinha. Parece porque o nome é tão chique, assim, meio complicado, e o bolo é meio maçudinho, gostoso, que é difícil, mas não é difícil não fazer é o brownie. Não é super simples. Então, explica para gente. Então, vamos lá. O que, que você precisa? Hum. A gente, acho que tem coisas que o brownie tem que ter meio, que é manteiga, ovo e chocolate. Tá. Então, acho que da parte daí, a gente tem, é, se eu não me engano, 200 gramas de chocolate. Pode ser o amargo, pode ser o leite, o chocolate que você conseguir na sua casa. Esse daí é 200 gramas de chocolate, 70% cacau. Esse aqui barra. já é mais... É. Mas fica mais gostoso, porque como a gente vai colocar um pouco de açúcar, dá uma quebrada. E tem, a gente vai usar raspas de laranja. Uhum. A gente está usando uma laranja Bahia, que é uma laranja bem mais é, aromática, mas uhum. pode ser pera, pode ser a laranja que você tiver, só tira a casca. Farinha de amêndoa. Porque ah, a gente não chuta tanto, legal. ela tá dá certo. uma consistência diferente. Pelo menos você come com a consciência... Médio, é. Fala, é ah, assim, tinha né? farinha de amêndoa. Ah, farinha. <risos> Mas se vou Mas ver... natural. Mas ela é um pouco mais cara que a farinha de trigo. Então, se quiser fazer com farinha de trigo, pode porque as receitas convencionais são com farinha de trigo. É a mesma coisa? A mesma quantidade? A tudo? mesma quantidade. Tá vai bom. ficar a consistência então, muda. vamos pôr lá? Vamos embora. A gente vai junto? Três ovos. Então, vamos lá. Vamos colocar três ovinhos. Vou... E nem precisa separar. Eu vou claro, tor... Não, vai tudo junto, nada. vai tudo junto. Vou só torcer ah, pra... Isso é legal. Fiz tarde, mas eu vou... Eu uhum. tenho um negócio que eu faço, todo mundo é. se separar num potinho, Sim. ou é. eu sempre tenho um negócio que eu dá uma cheirada, você abre e sente o cheiro. Ah, é verdade, você tem razão. Porque o, che... Porque o... o ovo que não tá bom, ele, ele cheira, cheira forte. O ovo não tem cheiro, então se ele é. tem qualquer cheirinho, tá é. bom. Já não tá legal. Aqui, já não tá legal. Mas é sempre bom você quebrar separado, é. porque aí a gente não E às perde... vezes quando já tem tudo lá dentro, você quebra um já. ovo ruim. Eu fiz você perde isso, todos os ingredientes, não dá hoje em dia, Eu quando né? morava em República, universitário, eu tinha lá, eu tinha três ovos para fazer uma torta de liquidificador. E aí fui, tudo que eu tinha na geladeira pro final de semana, eu falei, vou ali Já mesmo. tava tudo no liquidificador. Tudo bonitinho, eu coloquei o último ovo e perdi tudo, passei uma fome. Não, olha, a gente só aprende quando acontece, então vamos evitar. Nossa, meu telefone tocando, desculpa, diretor, esqueci ligar. Ó, eu vou Mas fazer... eu já vou desligar rapidinho, Fica desculpa tranquilo. quem é, vou Pode desligar adorar. na cara. Tem que eu vou aqui, ó. Eu vou colocar, vou bater o ovo, só que eu vou colocar perdão, ao mesmo perdão. tempo, enquanto isso, o chocolate para derreter no micro-ondas. Tá bom. A gente pode, assim, tá. confeiteiros de plantão, chefe Roberto, pessoal que manda da confeitaria, banho-maria, super tá. recomendado para a gente não... Nos... Só que a gente vai no micro-ondas, ele funciona tanto quanto, é okay. muito mais prático, mais rápido. Certinho. Eu vou colocar um minutinho aqui. E eu vou passar a receita enquanto isso. São três ovos inteiros, 200 gramas de cacau, 70% que o... O Raul já colocou ali no micro. Três colheres de sopa de cacau em pó. Gente, não é chocolatado. É chocolate mesmo, tá? Uma xícara e meia de chá de farinha de amêndoas, o que significa 180 gramas, para você que gosta de pesar. 100 gramas de manteiga, de preferência sem sal. Uma colher de açúcar de coco. Depois o Raul explica. Uma colher de chá de cardamomo em pó. Uma colher de sopa, bem cheinha, tá? Aquela de coração de mãe. De raspas de laranja. Gotinhas de chocolate. 70% também, ó. Essas gotas aqui. Sabe aquelas gotinhas que tem? Aquelas bolachinhas, sabe? Hum, hum uma delícia isso. Não é bom? Cookies. E uma, é, de cookies. Uma pitadinha de sal. Isso aqui é uma pitadona. Hum. <risos> bom, eu tô derretendo. Foi, rolou tá. aqui? Tá rolando, rolou. Tá. Show de bola. Eu Será vou pegar o chocolate. Tá. Vamos torcer aqui. Vou misturar uhum. com a manteiga. Já deu uma bela de uma derretidinha aqui. Uhum. Bonito. Na amassada, acho que eu vou precisar só mais um pouquinho. Mas, Mas aqui é eu já vou colocar... indo aos poucos, né? Sim. E eu, geralmente, para ser mais rápido, quando eu tô fazendo uhum. bem rápido em casa, eu já coloco a manteiga tá e certo. derreto junto no final depois. Uhum. Como a gente vai unificar tudo... Não tem problema, né? Não tem né? problema nenhum. Ah, aqui mesmo que eu vou usar tá. essa manteiga depois... Vamos botar aqui mais 30 segundos aqui e já foi. Enquanto foi, aí eu adoro esse seu micro-ondas. Ele é, é quietinho, esse é né? cheio das tecnologias. É. Ele é bem silencioso. Ó, eu vou bater o ovo. Uhum. Daqui a 30 segundos eu vou colocar essa mistura do chocolate com a manteiga aqui e vou tá. adicionar os secos. Super assim, Nossa, tranquilão. Super assim. Simples mesmo, não? Agora, quando a gente estiver fazendo banho-maria, tem uma coisa legal que você pode fazer para tá. dar uma, uma refinada no processo. Tá. Quando você estiver derretendo o chocolate no banho-maria, quando ele começar a derreter, você coloca a manteiga e você pode raspar a laranja dentro. E aí ela vai cozinhar junto e as gorduras, que é onde está todo o sabor, ah, sim, a cor, se tudo. unem. Então você fica com uma coisa de aroma muito mais presente, muito mais Legal, forte. Uma boa dica aí pra gente, né?
Porque as coisas, das, as gorduras sempre se unem. Ô, Raul, até aqui, qual foi o programa que você mais gostou dos que você já fez aqui na RTV? É toda segunda, Ai, tô... às 23h30, o que tá no avental desvendando coisinhas. A gente tem até avental, gente, tá muito Olha chique. Olha lá, tá vendo? É assim que eu quero, viu, Gabriel? A gente tava falando no outro, na, 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 tava lá um na reforço. outra casa, não tinha avental. Não. Agora tem o que a gente tinha, tinha avental. Tá vendo? Você tá na RTV, cara. Então, ó, a gente foi, eu gostei muito da padaria, que é uma coisa que eu adoro padaria. Eu e minha esposa, a gente sempre sai pra tomar café na padaria, essas coisas. É, eu gostei muito do, do, da operação do pão do povo da rua que o Padre Júlio a padrinha, que foi, mudou ah, minha legal, vida aqui lá, eu, né? virei parceiro deles uhum. é... Ai, o da granja foi muito legal, porque eu sou maluco no hoje a gente foi numa granja de ovo orgânico acompanhou ah, tudo, até o processo de, de distribuição do, do ovo Ó, mexi, tá bonito assim, ó, homogêneo. Uhum. Não precisa ficar aquela coisa, não é um ganache. Estamos uhum. aqui misturando. Então, aqui, ó, eu vou aqui juntar com o ovo. Ó, que bonito. E, eu... e como tem que estar o forno? O forno tem que estar... Tá pré... Pra receber o bolo. Pré-aquecido, 180 graus. Uhum. Ó, vou misturar, vou incorporar bonito. E aqui eu já vou mostrar o que você fez. Você untou uma assadeira. Não precisa ser alta, porque a característica do brown é realmente baixinho. ser maçudinho, baixinho. E um papel manteiga, não é? Papel manteiga porque facilita tá. a gente tirar. Uhum. Não foge, não. Agora eu vou raspar a casca de laranja aqui. Uhum. E a gente vai unindo tudo. E depois é só misturar os secos. Só que o legal é assim, o aroma da laranja vai combinar com o cardamomo. O cardamomo não é uma coisa tão fácil de achar. E se não achar? Se não achar, pode usar canela. Eu trouxe tá. até canela pra gente usar aqui, uhum. pra gente pra incentivar que as pessoas troquem. Façam, né? Porque tem gente que não faz receita porque não tem um ingrediente e fica com medo de não acertar. E às é, vezes você nem sabe, sabe que... como substituir, Exatamente. Não é? a gente, as substituições são mais fáceis do que a gente imagina. Qual a tua rede social? Minha rede social é Ra Raul Underline Lemos. Tá. Então... Você posta? Posto receitas, muita tá? receita. Essa também vai estar no nosso Instagram, arroba programa Vou Ó, Te Contar. O cheiro já subiu, um cheiro um delicioso. Um aroma bem gostoso. Vou colocar o açúcar de coco. Uhum. Posso colocar mais, posso colocar, posso colocar açúcar normal, mas eu tava querendo fazer aquela enganada fitness. Tá, <risos> tô vendo, pra gente comer coco. sem culpa. <risos> E o legal é que ele não fica tão doce mesmo, assim. Então, uhum. criança que não tem o um paladar doce ainda gosta de comer. Tava falando Isso que o filho é do Maurício gosta muito dessa então, receita aqui, o Gabriel. E criar as crianças assim é legal, né? A gente exagera muito no açúcar também. O meu filho, o Francisco, ele não gosta de doce. Ah. Não gosta. Ele gosta de coisa de muito doce. Eu falo, ah, fica aí, beleza. É, Porque uma hora que você entra, é. nunca mais você sai. Farinha tem que de amêndoas. mais pequeno mesmo. Vou misturar, vou dando uma giradinha no fuedes aqui. E aí você vai incorporando. E ela bonitinho. fica com a mesma textura? Com aqui a farinha de trigo? É. Ela não. Muda. Eu acho a textura da farinha de amêndoa mais gostosa que Sério? a farinha de trigo. Ela fica mais. com uma cara de marzipan. Uhum. Sabe? Que é uma. Por causa da gordura, ela é uma oleoginosa. Então ela fica com uma, uma textura mais. Eu gosto mais. Olha que bonito isso aqui. E o legal é que Ô, dá Gabriel, pra fazer... Gabriel, tem que esperar só um pouquinho aqui pra gente, pro link da outra forma, pra ele botar no forno o bolo. Tá quase terminando, né, Tá quase né, terminando não? aqui, tá. ó. Espera só um pouquinho aí. Calma Atenção, aí, Atenção, pessoal da outra forma. Espera só um minutinho, Segura aí, Carlos, segura, Carlos, segura, segura, aí. segura, segura, ó. Cacau pra dar uma reforçada. Uhum. E um pouquinho de canela. E o salzinho, ó, pra dar aquele... Porque é o seguinte... Ah, e sal no doce? Precisa, Sim. né? Sal levanta. Ele ajuda você a ter percepção do, 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 do sabor melhor. Então, ele vai muito ajudar no doce. A gente mexe muito bem aqui e manda pro forno. Quem quiser... E o forno uma... tem que estar como, Raul? 180 graus, bem quente. Bem quente, assim... A... Já tem tá. que estar a 180 pré graus, pré-aquecido. Uma meia hora é o suficiente. E quem quiser dar uma rendida, pode botar um pouquinho, uma colher de fermento. Ah, e aí ele tá. dá uma rendida. Tá. Pra dar uma roubadinha no jogo. Mas o original não Aqui nós não vamos perde, sem, sem né? fermento. <risos> Agora, forno, forma e forno. Forma, Quanto forno, tempo? de 25 a 30 minutos, aí depende do seu forno. Então você Eu vai dando uma olhada, ver, então, tá, Raul? manda ver. Hoje tem Desvendando Cozinhas, às 23h30 aqui na RedeTV. Deixa eu ver como é que tá o bolo. Eu não sei quem faz isso, vamos ver, vamos pegar. Quem joga dinheiro fora, Ah, não, hoje em dia lá, não dá de jeito de nenhum, ó. Com umas moedinhas você faz um brownie delicioso. Vai jogar dinheiro fora e muito? De jeito nenhum, né? Ó, isso aqui a gente já tinha colocado no forno, uhum. já. Já tá no esquema. Vou cortar aqui pra gente tirar um pedacinho. Uhum. E ele tem uma influência meio turca, assim, por causa do laranja, do cardamomo, tá. da canela. Então ele tem um negócio mais... 
Tinha Seguinte. um pezinho fora da Inglaterra. Vem com o pezinho <risos> fora e o mais legal é que ele cacou um café, Claudete. Ah, é, é um negócio, delícia, porque né? tudo é, orna muito com café. Uhum. E tá cheiroso demais, viu? Meu querido, faça um convite ao nosso público para hoje todo mundo assistir o Desvendando Cozinhas. Povo bonito, estão comigo aqui? Por favor. Cadê o doutor? A Cláudia vai experimentar. Ah, por favor, Já tô aqui presente. Manda ver. Hoje, 11h30 da noite, hoje a gente vai mostrar como funciona a produção de cerveja. Uma produção de cerveja artesanal grande, mas muito legal. Vamos ter, tem Bom, receitas, hein? o mais legal é que tem um monte de receita. Tem receita para harmonizar, tem receita para vegetariano. Tem as receitas que são feitas na cervejaria. 23 e 30. 23 e 30, hoje na Rede TV. E depois tem no YouTube. E dá uma moral hum. para nós lá, por favor. É isso aí. <risos> eu vou continuar aqui comendo. Nós estamos para o intervalo, muito obrigada. Eu agradeço, muito obrigado. A gente fez tá receita demais, com a Cláudia. Tá sem casa. Passa hoje. 